அருள்வாக்கி இணையதள வானொலி நேயர்களே ஆண்டவர் ஏசுவினுடைய பெயரால் மனதார உங்களை வாழ்த்துகின்றோம் வரவேற்கின்றோம் தாயாம் திருவை ஏப்ரல் பனிரெண்டாம் தேதி புனித தெரசா தே லோஸ் ஆண்ட்ரெஸ் என்கின்ற இந்த புனிதரது திருநாளை கொண்டாட அழைப்பு தருகிறது மத்திய நற்செய்தி இருபத்தி ரெண்டாம் அத்தியாயத்திலே முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தெட்டு முப்பத்தி ஒன்பதாவது வாக்கிலே இவ்வாறு எழுதப்பட்டிருக்கின்றது உன் முழு இதயத்தோடும் முழு உள்ளத்தோடும் முழு மனதோடும் உன் ஆண்டவராகிய கடவுளிடம் அன்பு செலுத்து இதுவே தலை சிறந்த முதன்மையான கட்டளை உன் மீது நீ அன்பு கூறுவது போல உனக்கு அடுத்திருப்பவர் மீதும் அன்பு கூறுவாயாக என்பது இதற்கு இணையான இரண்டாவது கட்டளை இந்த இறை வார்த்தையை உள்ளத்திலே பதிய வைத்தவர்களாக புனிதருடைய வாழ்க்கை வரலாறு என்ன என்பதனை இப்பொழுது செல்வி ஜான்சி சொல்ல நாம் கேட்டறிவோம் தெரசா தேலோ சாண்டஸ் என்று அழைக்கப்படும் ஜீவிட்டா பெர்னாண்டஸ் சோலார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு ஜூலை திங்கள் பதிமூணாம் நாள் சீலி நாட்டில் பிறந்தார் இவர் மிகவும் அழகான பதுமையாய் விளங்கினார் ஆனாலும் அவர் தன் அழகை ஆண்டவருக்கென்றே ஒப்படைத்து வாழ்ந்து வந்தார் ஆண்டஸின் குடும்பம் பக்தியில் சிறந்த குடும்பமாயிருந்தது அதனால் அவரும் பக்தி ஒழுக்கத்தில் சிறந்து விளங்கினார் ஆண்டஸுக்கு பத்தொன்பது வயது நடக்கும்போது அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு அக்டோபர் திங்கள் பதினான்காம் நாள் அவர் இறைவனுடைய அழைப்பை உணர்ந்தார் எனவே அவர் தன்னுடைய பெற்றோரின் அனுமதியுடன் கார்மேல் சபையில் சேர்ந்தார் அங்கு அவர் குழந்தை தெரசாவின் வாழ்க்கையால் மிகவும் ஈர்க்கப்பட்டு தன்னுடைய பெயரை தெரசா தேலோஸ் ஆண்டஸ் என மாற்றிக்கொண்டார் அது மட்டுமல்லாமல் அவரை போன்றே வாழ்க்கை நடத்த திருவுளமானார் கார்மேல் சபையில் இருந்த நாட்களில் எல்லாம் ஆண்டஸ் உண்மையான அன்பிற்கு இலக்கணமாக இருந்து வந்தார் உண்மையான அன்பு தன்னை மட்டும் அன்பு செய்வது கிடையாது பிறரையும் அன்பு செய்வது என்பதை உணர்ந்தவராய் தன் சபையில் இருந்த சகோதரிகள் அனைவரையும் முழுமையாக அன்பு செய்தார் அதனால் எல்லாருடைய அன்பிற்கும் அவர் உரியவரானார் இப்படி வாழ்க்கை மிகவும் மகிழ்ச்சியாக போய்கொண்டிருந்த தருணத்தில் திடீரென்று ஒரு நாள் நிமோனியா காய்ச்சலால் படுத்த படுக்கையாகி அப்படியே இறந்து போனார் அப்போது ஆண்டஸுக்கு வயது வெறும் இருபது தான் அவருடைய இறப்பின் போது அவரது சபையில் இருந்த சகோதரிகள் சகோதரிகளில் அல்லாதவர் எவருமில்லை இந்த புனிதருடைய வாழ்வினுடைய வரலாறு நமக்கு பாடத்தையும் கற்றுத்தருகின்றது இதனை இப்பொழுது செல்வி அமலி பாத்திமா அவர்கள் சொல்ல நாம் கேட்டறிவோம் இறை அன்பு பிறர் அன்பு புனித ஆண்டஸின் வாழ்க்கை வரலாற்றினை கேட்டறிந்த பிறகு அவருடைய அன்பு மயமான வாழ்வு அதாவது அவர் இறைவனையும் தம்மோடு வாழ்ந்த சபை சகோதரிகளையும் முழுமையாக அன்பு செய்தது தான் நம்முடைய நினைவுக்கு வருகின்றது இவரது நினைவு நாளை கொண்டாடும் நாம் இறைவனையும் அவருடைய சாயலாக படைக்கப்பட்ட சக மனிதரையும் அன்பு செய்கின்றோமா அவர்களுக்கு நம்மால் இயன்ற உதவிகளை செய்கின்றோமா என்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் பல நேரங்களில் நாம் இறைவனை அன்பு செய்யக்கூடிய அளவுக்கு சக மனிதர்களை அன்பு செய்யாதது அவர்களுக்கு நம்மாலான உதவிகளை செய்யாதது மிகவும் வேதனையான விஷயம் இத்தகைய சூழ்நிலையில் நாம் ஒருவர் மற்றவரை அன்பு செய்வதும் அந்த அன்பிற்கு ஈடாக நம்மால் இயன்ற உதவிகளை செய்வதும் தேவையான ஒன்றாக இருக்கின்றது சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக செயற்கை காலோடு ஒருவர் காது கேளாத இருவர் வலிப்பு நோயுள்ள இன்னொருவர் கண் தெரியாத ஐவர் ஆகிய ஒன்பது பேரும் வாஷிங்டன் மாநிலத்தில் உள்ள மவுண்ட் ரானியர் என்ற சிகரத்தை தொட்டுவிட்டு வெற்றிகரமாய் திரும்பிய போது பத்திரிகையாளர்கள் சிலர் அவர்களிடம் குறையுள்ள உங்களால் இது எப்படி சாத்தியமானது என்று கேட்டதற்கு அவர்கள் பயண பாதை முழுவதும் ஒருவருக்கொருவர் செய்து கொண்ட உதவியால் தான் என்றார்கள் இதை கேட்டு பத்திரிகையாளர்கள் மட்டுமல்ல அங்கிருந்த பொதுமக்களும் மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டு போனார்கள் ஆம் குறைபாடு உள்ளவர்களை ஒருவர் மற்றவருக்கு உதவி செய்து கொள்ளும் போது நல்ல நிலையில் இருக்கும் நாம் ஏன் ஒருவர் மற்றவருக்கு உதவி செய்யாமல் இருக்கின்றோம் என்பது கேள்விக்கு உட்படுத்த வேண்டிய ஒன்றாக இருக்கின்றது ஆகவே புனித ஆண்ட்ரிஸ்டின் நினைவு நாளை கொண்டாடுகின்ற நாம் அவரை போன்று இறைவனையும் அவருடைய சாயலாக படைக்கப்பட்ட மனிதர் ஒவ்வொருவரையுமே முழுமையாக அன்பு செய்வோம் 
அந்த அன்பிற்கு இலக்கணமாக அவர்களுக்கு உதவிகளையும் நாம் செய்து வாழ்வோம் அதன் வழியாக நிறைய அருளை சுதந்திரித்துக் கொள்ள முற்படுவோம் நேயர் பெருமக்களே புனிதரது வாழ்வை குறித்து நாம் அறிந்து கொள்ள நமக்கு உதவி செய்த பாளையங்கோட்டை மறை மாவட்டத்தை சார்ந்த மறை திரு மரிய அந்தோனி ராஜ் அடிகளாருக்கு நம்முடைய நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றிகளை உள்ளன்போடு சொல்லி மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் கேட்போம் பயன் பெறுவோம் தொடர்ந்து இறைவனை இணைந்தே துதிப்போம் நன்றி